ഹലോ എവരിബഡി നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാഡ് പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ ബീമിനെ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ ബീം ആ ക്യാൻഡിലിവർ ബീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ദൻ ആ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം വൈഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഒപ്റ്റെ വി വി ഷുഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ഷേഫോസ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മോൺ ഡയഗ്രാം ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസൈനും ചെയ്യണം ഓക്കെ എത്ര റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാത്ത്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുകൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവാലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് മുതൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്റ്റാഡ് പ്രോ എങ്കിലും അതിൽ മിനിമം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഒരു സ്റ്റാഡ് പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാഡ് പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ടാസ്ക് എന്നുള്ളടുത്ത് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ അതിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് പ്ലെയിന് ഫ്ലോറ് ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാൻഡിലിയർ ബീം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡിക്കിഡാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കാൻഡിയർ ബീം എന്നുള്ളതിന് സി ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നമുക്കിവിടെ ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം എവിടേക്കാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫോൾഡർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയലിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സി ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിതിനെ സേവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് മീറ്റേഴ്സിലും ഫോഴ്സ് കിലോമീറ്ററിലും അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ള ടിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാർക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇഞ്ച് ഫുട്ട് മില്ലിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ കാണാം അതിൽ മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിലോമീറ്ററിലും അല്ലേ കിടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ ദെൻ ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ബീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ വിൻഡോ ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഐക്കൺസ് കാണാൻ പറ്റും ബട്ടൺസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഡ് ആയിട്ട് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിലേക്കൊക്കെ ഫർദർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം സോ എനിവേ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു വിൻഡോ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മൗസിൻ്റെ കേഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്
ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റപ്പ് എന്ന് കാണാം സെറ്റപ്പ് സോ ആ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കാണാം ഞാൻ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബോക്സ് കാണാം ആ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ജോബ് ക്ലയൻറ്റ് ജോബ് നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡാറ്റാസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഔട്ട്സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് നെയിം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോബിൽ ഞാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അനാലിസിസ് ഓഫ് സംതിങ് അല്ലെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോബ് നെയിം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഭീംനോ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിലിയർ ഭീംനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം അനാലിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഭീം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലയൻറ്റ് നെയിം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ജോബ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡേറ്റ് അല്ലെ ഡേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയർ നെയിം ഞാൻ തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് എക്സ് വൈസഡ് എന്നൊരു പേര് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഞ്ചിനീയർ നെയിം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം എൻട്രി ചെയ്യാനാണ് സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെ ജോമെട്രി അല്ലെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സോ ഈ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാൻഡ്ലിവർ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് പോയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീമിൻ്റെ എ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും ബി പോയിൻ്റ് കോർഡിനേറ്റും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈസിയറായിട്ട് ഈ ഗ്രിഡ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഗ്രിഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ വേറൊരു എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സീറോയിൽ എൻ്റെ ഭീമ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്റർ അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് വൺ ഇൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇടക്കാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഗ്രിഡിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രിഡിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എഡിറ്റ് അല്ലേ ആ എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസുകളുടെ ഡാറ്റാസ് സീറോ ടു ടെൻ അല്ലേ സീറോ മുതൽ ടെൻ ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവലിൻ്റെ സ്പേസിങ് വൺ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രിഡ് നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ആയി മാറി അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ ഓട്ടോ സേവ് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് എന്
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സർക്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഷേപ്പ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം വൈഡും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ്പും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സെഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന വിട്ടും വൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡെപ്തും ആണ് അപ്പോൾ വൈഡ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീറ്റേഴ്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് സെഡ് ഡി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൺക്രീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം റെക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം അത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വേറൊരു സംഗതി കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ത്രീ ഡി റെൻഡേർഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ച സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ത്രീ ഡി റെൻഡേർഡ് വ്യൂ കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി റെൻഡേർഡ് വ്യൂയിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മളെ ആക്സിസുകളൊക്കെ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് വൈ അപ്വേഡ് ഉണ്ട് സെറ്റ് നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് റൈറ്റ് വേർഡ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം എന്താ നമ്മളവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഭീമിനെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സെലക്റ്റ് ആയി ദെൻ ഇവിടെ അസൈൻ ടു സെലക്റ്റഡ് ബീംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൾസർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അല്ല അസൈൻ ടു വ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്പാനേ ഉള്ളൂ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള കുറേ സ്പാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അസൈൻ ടു വ്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസൈൻ ടു സെലക്റ്റഡ് ബീംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അസൈൻ കൊടുത്തു യെസ് ഇനി നമ്മളൊന്ന് റെൻഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി റെൻഡർ വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാ നമ്മുടെ ഭീമ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു ഭീമ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭീമിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ സോ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് അല്ലേ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവും ഈ ബോക്സിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പലതരം സപ്പോർട്ടുകൾ ഫിക്സ്ഡ് പിൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ബട്ട് എൻഫോഴ്സ്ഡ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ കാണാം അല്ലേ സോ അതിൽ ഫിക്സ്ഡ് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അല്ലെ അടുത്ത് എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് വേറെ ഭീമുകളോ കണ്ടിന്യൂസ് ഭീമുകളോ ഫ്രെയിമോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ്ഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കഴ്സർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ യൂസ് കഴ്സർ ടു അസൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അസൈൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തായി നമ്മളെ സ്ട്രക്ചറിന് സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷനും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ കുറേ
സോ നമ്മൾ രണ്ട് ലോഡുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ലോഡുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഡ് കേസസ് ആയിട്ടുള്ളു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഡിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ സോ ഡെഡ് ലോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡി എൽ എന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുക വൈ ആക്സിസിലാണ് കാരണം എന്താ വൈ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അല്ലേ ദൻ അത് താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് വൺ എന്നുള്ളൊരു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ വൈ ആക്സിസിൽ അതുപോലെ ഫാക്ടർ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അസൈൻ ടു വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസൈൻ ടു വ്യൂ ദെൻ അസൈൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാറി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യു ഡി എൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ലൈവ് ലോഡായിട്ട് അയാളെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ലൈവ് ലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം മെമ്പർ ലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് അല്ലേ യു ഡി എല്ലിനെ കാണാനുണ്ട് സോ അയാളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ആണ് ആക്ടിങ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് സോ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ജി വൈയിൽ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് നോക്കുക ഡയറക്ഷൻ ജി വൈ അതായത് വെർട്ടിക്കലി അല്ലേ ഡൗൺ വെർട്ടിക്കലി അല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അതുപോലെ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സാമ്പിൾ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബീമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും ലോഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വൺ അതുപോലെ ലോഡിൻ്റെ എൻഡ് വരെയുള്ളതാണ് ഡി ടു ദെൻ ഡി ത്രീ എന്താണ് ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എത്ര എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണോ അതോ സെൻ്ററിലായിട്ടാണോ ലോഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്പാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീക്ക് ഒന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ആഡ് പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെലക്ടഡ് ബീമിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഇതാ ലോഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ സെയിം ടു സെലക്ടഡ് ബീംസ് അസൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ലോഡിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുന്നില്ല വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് എന്ത് നമുക്കിവിടെ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ലേബൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ലേബൽസ് അതിൽ നമുക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ആൻഡ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോഡ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വിസിബിളായി വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെലക്ടഡ് ബീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഡാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലൈവ് ലോഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അസൈനിങ്ങും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഡെഡ് എലോണോ ലൈവ് എലോണോ അല്ല നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഡെഡും ലൈവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതായത് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പാർട്ടുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ അതിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലല്ല പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് പ്രോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിയാലിറ
ഇതിൽ ഓൾ ടിക്കിടുക ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക നാവ് മേലെ അനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനുവിൽ പോവുക റൺ അനാലിസിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് കൊടുക്കുക സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അനാലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി സീറോ ഏഴ് സീറോ വാണിങ്സ് ആൻഡ് സീറോ നോട്ട്സ് അതായത് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എന്ത് നമുക്ക് വ്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ലോഡ് അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാഡ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ അനലൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗോ ടു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഗോ ടു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഡൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആൻഡ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മറ്റൊരു മോഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മളൊന്ന് സ്കെയിലിങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് അല്ലേ എന്താ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളെ ബീമ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡാഗ്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ എഫ് വൈ അല്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡാഗ്രം കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡാഗ്രം കിട്ടാൻ ഇതാ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡാഗ്രം നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കാം നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡാഗ്രം ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു ഇവിടെ റിസൾട്ട്സിൽ പോയിട്ട് വ്യൂ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബീം റിസൾട്ട്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഷിയറിൻ്റെ എൻഡുകളിലെ ഷിയർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അനോട്ടേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ എൻഡിൽ സീറോ ആണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് ആണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡെഡ് ലോഡ് എലോൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡെഡ് ലോഡ് എലോൺ ഉള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡാഗ്രം കിട്ടും ഇവിടെ ലൈവ് ലോഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് മാത്രമുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡാഗ്രം കിട്ടും ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ ലോഡ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടേക്ക് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടേക്ക് പിക്ചർ ഓക്കെ ടേക്ക് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചർ ഐ ഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എസ് എഫ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഓഫ് ചെയ്തു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രം എടുത്തു സെയിം മാനർ ഇനി ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല വ്യൂ വാല്യൂസിൽ പോയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എൻഡുകളിലുള്ളത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇതാ ബി എം ഡി വന്നു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെയിം മാനറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടേക്ക് പിക്ചർ ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ഞാൻ അതിന് പിക്ചർ ഐ ഡി ബി എം ഡി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് പോയി റിസൾട്ട്സിൽ പോയി ദെൻ വ്യൂ വാല്യൂ ഏതാ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലേ അനോട്ടേറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ എം എം ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ എഗെയിൻ ടേക്ക് പിക്ചർ അതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളതിനായിട്ട് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു പിക്ചർ ഐ ഡി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് 
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ കോൺക്രീറ്റ് ടിമ്പർ അലുമിനിയം ഷിയോ വാളൊക്കെ കാണാം അതിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വി വിൽ സെലക്ട് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലേ കോൺക്രീറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു കോൺക്രീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കോഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർ സി സി ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഡിസൈനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ ആ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിസൈനറുടെ ചോയ്സാണ് ഞാൻ മെത്തേഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും പറയുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത പല ഡാറ്റാസും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ഡെമോ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിഫൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളെ കവറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സർഫസ് ഓഫ് മെമ്പർ ടു എഡ്ജ് ഓഫ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലിയർ കവർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്ലാബിലും കോളത്തിലും പിന്നെ ഫുട്ടിങ്ങിലായാലും അതുപോലെ ബീമിലായാലും ഒക്കെ കവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ കവറിന് നമുക്ക് പല വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ സിംപ്ലി കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതായത് മീറ്റേഴ്സിലാണ് ഓക്കെ മീറ്റേഴ്സിലാണ് ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കവർ ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് സിം ആ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂസ് അല്ല അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് കൊടുക്കാം അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് എഫ് സി അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ടു സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എം എം ട്വൻറ്റി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എഫ് വൈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത എഫ് വൈ മെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് വൈ സെക്കൻഡറി അല്ലേ സെക്കൻഡറി ബാറിൻ്റെ എഫ് വൈ വാല്യൂ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ബാറിൻ്റെ എഫ് വൈ വാല്യൂ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഇനി വരുന്നതാണ് മാക്സിമം മെയിനും മാക്സിമം സെക്കൻഡറി അതായത് നമുക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ പല സൈസസിലുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് മേ ബി ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ അതിന് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഡിസൈൻ വരുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ബാർ മാക്സിമം ട്വൻറ്റി എം എമ്മിനേക്കാളും വലുത് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് മാക്സിമം മെയിൻ ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ആഡ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാലും അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ മാക്സിമം സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ബാർ മാക്സിമം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ഉണ്ട് മിനിമം മെയിൻ
അതായത് ബീമ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് ഡിസൈൻ ബീമ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബീമ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കമാൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലാബ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കമാൻഡ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീൽ വേണ്ടി വരും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺക്രീറ്റ് വേണ്ടി വരും എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ആഡ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ബീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അസൈൻ ടു വ്യൂ കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ ഇവിടെ എല്ലാം ബീമാണ് അല്ലേ ആകെ ഒരു ഭയം ഭീമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഒരു ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ കോളോ ബീമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ബീം എന്നുള്ള കമാൻഡ് ബീമുകൾക്ക് മാത്രം ഡിസൈൻ കോളം എന്നുള്ള കമാൻഡ് കോളത്തിന് മാത്രമാണ് എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടി അനാലിസിസ് ബാർ പ്രിൻറ്റ് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ അനലൈസ് റൺ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ അതങ്ങനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ കണ്ടതിൻ്റെ പുറമെ കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ നമ്മുടെ ബീം നമ്പർ വൺ ബീം നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബീമേ ഉള്ളൂ മേ ബി കുറേ ബീമുകളോ കുറേ കോളംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഇട്ട് കാണിക്കും എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ആണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലേ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മെയിൻ ബാർ എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി ബാർ ലെങ്ത്ത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സൈസ് എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് കവർ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഇനി ഇവിടെ റിക്വയർ എ എസ് ടി കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റിക്വയർ ചെയ്തത് എന്താണ് ടോപ്പിലാണ് വേണ്ടി വന്നത് എന്താ കാരണം ഇതൊരു ക്യാൻഡ് ലിവർ ബീമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോഗിങ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ടോപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ കാരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് റിക്വയേർഡ് സ്റ്റീലാണ് ടോപ്പിൽ റിക്വയർഡ് സ്റ്റീലാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോട്ടത്തിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം മിനിമം ബാർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോപ്പിൽ കൊടുത്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ബാർ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ എം എം ബാർ കൊടുത്തത് അത് താഴെ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ എം എം ബാറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റിറപ്സ് കൊടുത്തത് കാണാം ടു ലെഗ്ഡ് എയ്റ്റ് എം എം സ്റ്റിറപ്സ് അറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും എത്ര വോളിയം കോൺക്രീറ്റ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ബാർ എത്ര വെയ്റ്റ് എത്ര വെയ്റ്റ് വേണം എത്ര ന്യൂട്ടണിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര വെയ്റ്റ് വേണം അതുപോലെ ടെൻ എം എമ്മിൻ്റെ ബാർ എത്ര വെയ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഡാ യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ എത്ര വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുള്ളതും കണ്ടെത്താം അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിലിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി സി എസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡീറ്റെയിലിങ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ആ ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കാം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ ബീമിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടി ലോഡിങ് ഷിയ